tunakataa ile hizo zote za ibilisi zikapate kushindwa katika jina lako Yesu Kristo asante Mungu wetu kwa kuwa shetani anenda kushindwa shetani hana mamlaka juu ya watoto wako asante Mungu wetu naomba wote ambao wako njia ni kufika hapa mfano ukatembee nao ukafikisha salamu naomba haya kupitia jina lako Yesu Kristo naomba nikushukuru amen Ah, uh, yoke ndani yako mwambie uko tayari kusikia mkazo wa leo. Amen. Mkazo wa leo unasema je, unamwamini Yesu? Je, una mashaka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, unamwamini Yesu? Je, una mashaka? Amen. Amen. Basi tutakwenda kusoma katika kitabu cha Yohana mtakatifu uh, sura ya 20 kwa wale ambao umepata sura ya 20 mstari wa 24 mpaka 28 nitakwenda kusoma inasema walakini mmoja wa wale sina ishara Tomaso aitwaye Pacha hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu basi wanafunzi wengine wakamwambia tumemwona Bwana akawaambia mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mikono kutia mkono wangu katika ubavu wake mimi sisadiki hata kidogo hata kidogo basi baada ya siku baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwamo na tena na Tomaso pamoja nao akaje Yesu na mila, milango imefungwa akasimama katikati akasema amini amani iwe kweli kisha akamwambia Tomaso leta hapa kidole chako uitazame mikono ya ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu wala usiwe asiye amini bali amini amini Bwana Yesu asifiwe tarudia mstari wa 27 sasa kisha akamwambia Tomaso leta hapa kidole chako uitazame mikono yangu ulete na mikono ulete na mkono wako uutie ubavuni mwangu wala usiwe asiyeamini bali aaminie Tomaso Tomaso akajibu akamwambia Bwana wangu na Mungu wangu Amen Tomaso akajibu akamwambia Bwana wangu na Mungu wangu Bwana Yesu asifiwe Amen Mkazo unasema je unaamini unamwamini Yesu je una mashaka Bwana Yesu asifiwe basi naomba tuombe Mungu wangu na baba yangu tunasema asante kwa jumapili nzuri tunasema asante Mungu kwa siku hii ya kumbukumbu kwa kufufuka kwako Asante Mungu hata kwa maandiko haya ambayo Mungu tumekwenda kusoma katika Yohana ishirini mstari wa 24 mpaka 28 Bwana Yesu naomba Mungu tusaidie atakapokuja mtumishi wako tuweze Mungu kujifunza sawa sawa na mapenzi yako Tunapoendelea Mungu na ibada mahali hapa tunakuomba Mungu uendelee kutamalaki mahali hapa Sifa na utukufu unastahili wewe Tunakupenda sana Mungu wetu na kwa tuko mahali hapa Ni katika jina la Yesu naomba nikushukuru Amen Amen, Amen.
kuna kusudi Mungu kukupa leo hai paka pasaka hii mwambie Mungu asante na unajua unaiadhimisha pasaka kila Jumapili unajua Yesu alifufuka siku ya tatu siku tatu siku ya Jumapili alifufuka na ndio maana ibada zetu tunaadhimisha Jumapili kwa sababu ndio siku ya ushindi siku ya sabato alikuwa kaburini na ndio mwana mwili wake ulitolewa msalabani miili sikae wakati wa sabato sabato ilianza jioni amefufuka amefufuka na sisi tumepata ushindi kufufuka kwa Yesu hakuaminiwi na watu je wewe unaamini kuna watu mpaka leo hawaamini lakini hata wakati ule alikuwa mwanafunzi anaitwa Tomaso M tumsome katika sura ile ya 20 mstari wa 24 na 4 Wa, wa lakini mmoja wa wale tena shara Tomaso aitwaye Pacha hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu basi wanafunzi wengine wakamwambia tumebuna bwana akawaambia mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika uh, katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake mimi sisadiki hata kidogo basi baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwamo ndani tena na Tomaso pamoja nao akaje Yesu na milango imefungwa akasimama katikati akasema amani iwe na iwe iwe kwenu amani iwe kwenu kisha akamwambia aka Tomaso lete hapa kidole chako uitazame mikono yangu uleta na mkono wako utie ubavuni mwangu wala usiwe asiamini bali aaminie Tomaso akajibu akamwambia Bwana wangu na Mungu wangu Yesu akamwambia wewe kwa kuwa umefanya nini wewe kwa kuwa umeniona umesadiki manake umeamini waheri wale wasioona wakasadiki msali ya 30 basi kuna ishara nyingi basi, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki lakini hizi zimeandikwa ili mpate kufanya nini kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kuwa na kuamini muwe na uzima kwa jina lake Sikiliza mstari wa mwisho. Hizi zimeandikwa, habari hizi zimeandikwa ili sisi tuweze kuamini kwamba Yesu ni Kristo, tena ni mwana wa Mungu. Na kisha tuwe na uzima kwa kuamini kule. Wale wanaomwamini Yesu ndio wenye uzima. Wasioamini hawana uzima. Tunaamini ili tuwe wazima. Ninapoanza kuhusu Tomaso labda kama tulivyoona kwenye gizo inawezekana alivyoona kipigo kile na jinsi Yesu alivyosurubishwa aliamini hakuna mtu haiwezekani haiwezekani labda inawezekana lakini ninaposoma maandiko ninaona kwamba Tomaso alikuwa na uhaba wa imani kwa sababu Yesu alishasema juu ya kifu chake alishatabiri sikiliza maneno yake Marko 9:31 Kwa sababu ali ninasoma mstari mmoja. Kwa sababu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake. Na Tomaso kumbuka alikuwa mwanafunzi wake. Akawaambia mwana wa Adamu you are end kutiwa katika mikono ya watu. Nao watamua. Hata akiisha kuwawa baada ya siku tatu atafufuka hapa Yesu anaongea na wanafunzi wake na Tomaso ni mmoja wao ukisoma sura ya kumi mstari wa 33 anasema Yesu mwenye akisema angalieni tunaenda kwetu tunapanda kwenda Yerusalemu 
na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi nao watamhukumu afe watamtia mikononi mwa mataifa nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeredi na kumuua na baada ya siku tatu atafufuka Yesu alijua kuhusu kifo chake kumbuka kuishi kuanzia kuzaliwa kwa Yesu Kristo maisha yake mpaka kifo chake kusudi ni kufa kwa ajili ya ulimwengu na alijua jambo hilo mimi na wewe hatujawahi kushuhudia kifo cha Yesu Kristo hatujawahi kuona kwa macho haya nyama lakini tumesoma tumeambiwa ni heri tukaamini ndio maana Yesu anasema nini heri wanausikia wakaamini wewe mpaka umeona anakumbia Tomaso sikiliza mstari wa 30 lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa kuamini uwe na uzima Pendo usitegemee kumwamini Yesu mpaka siku ile utakapomuona utakuwa umechelewa siku ambayo utakuwa utakuja kumuona Yesu ni wakati ule ambapo kila goti litapigwa na kusema Yesu Kristo ni bwana ukitaka kusubiri kuona kwa macho yako utachelewa usisubiri amini tu amini tu amen amini kwa sababu wewe umeamua kuamini na uwezi kuamini kama hauna imani na uwezi kuwa na imani usiposikia neno la Kristo na kulitii kwa sababu Biblia inasema hivi basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo katika walumi kumi, kumi na saba je unasikiliza neno la Kristo Je unaliamini? Unamwamini yeye aliyefufuka ama una mashaka? Unajua leo watoto kula pilau. Tena na soda. Kuna kuku zinakufa leo. Kuna mbuzi zimeongezeka kufa. Kuna ngombe zimechinjwa leo. Watu wanasema leo ni pasaka. Tutakula pasaka. Ukimuliza huyu mtu aliyeandaa ngombe wawili sio ngombe mmoja na mbuzi ya makondoo unamwamini Yesu? Ah, leo tunaelewa tunaelewa. Umempokea kama bwana na mwokozi wa maisha yako. Ah, wale tunaamini alikuja duniani amekufa. Yaani watu wanaamini kikawaida. Kijuju tu. Lakini sio kumpokea kama mwokozi. Wanasherekea pasaka bila kusherekea lengo lengo ni kwamba wewe unayosherekea usife katika dhambi uokolewe uende mbinguni ndio kusudi je unajua kusudi kwa nini Yesu alikufa msalabani kwa nini unajua Yesu alitika nini alitaseka mwana wa damu hakuwa na mahali pa kulaza kitanda chake hata kichwa kichwa chake aliishi maisha magumu sana wewe unaomba lift ya bodaboda leo kwa sababu hauna pikipiki si ndio una, 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 unaomba lift kwa mtu sasa Yesu aliomba lift ya punda <laughs> akokuwa na maisha mazuri kama unavyofikiri maisha yake yote alitembea kwa miguu Ma, mauti yake ilimpata kwa sababu gani ni kwa sababu yako <laughs> ni kwa sababu yangu tukikaa na kutathmini kifo cha Yesu Kristo tunawaangalia wayahudi waliosema asurubiwe asurubiwe tunasema hao walikuwa na roho ngumu sana mmekaa kwenye tv mara ngapi kuangalia sinema ya Yesu na ukasema hao walikuwa watu wagumu sana ndio ni kweli usiopingika lakini wewe ni chanzo cha Yesu kwenda msalabani ni wewe pia ni dhambi zako ni dhambi za ulimwengu zimempeleka Yesu msalabani hiyo ndio sababu kubwa 
Yesu alitakiwa atolewe sadaka. Je, unajua kwamba pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi? Dhambi ilipoingia ilibidi mtu mmoja ukamilifu asiye na ndoa, asiye na dhambi awe tayari kubeba dhambi za ulimwengu wote na Yesu ndiye aliyekuwa tayari. Dhambi zilimfanya Yesu aende msalabani. Sikiliza katika Isaya. Isaya 53:5. Biblia nasema hivi. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alichuguliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi tumepona. Kuna watu wanaotafsiri vibaya mstari huu. Wanafikiri kupona nini? Unafikiri kupona nini? Watu wanachanganya sana wakisikia kupona, wanawaza mambo, kupona adhabu ya mauti ya milele. Kupona na jehanamu ya moto. Kuna misali miwili na wachanganya watu wakisikia deni imelipwa wanafikia hata deni ambayo unakopa kila siku ya sukari kwa mangi. Lipa deni wewe. Iliyo lipwa ni dhambi. Sijui kwa nini tunapenda kuchanganya na kujitetea kutumia Biblia. Yesu kalipa deni sidaiwe tena kwa mangi umedaiwa lipa. Hili deni tunalozungumza ni deni ya dhambi. Deni yangu ya dhambi. Yesu amelipa. Ni Yesu pekee ambaye amelipa deni hiyo ya dhambi. Tusingeweza kulipa sisi wenyewe. Kwa hivyo unapokaa utathmini na kufikiria juu ya pasaka na ufufuo wa Yesu Kristo. Ukiuliza chanzo cha kufa Yesu ni nani? Usiseme Wayahudi. Angalia vidole vile vinavyokunyoshea wewe. Wewe ni chanzo dhambi zako. Lakini pia ukisoma Isaya 59:9 wa 9 inasema nini? Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Na dhambi zenu zimeuficha uso wake msimuone. Hata hataki kusikia. Dhambi dhambi ni mbaya. Dhambi ndiyo iliyompeleka Yesu msalabani. Unajua mambo mengi tunajifunza tangia utoto. Tunajifunza kuzungumza. Tunajifunza mtoto mdogo anajifunza kutembea. Mama ni mwalimu, baba ni mwalimu. Aya ndio mwanangu tete. Mwanangu huyo baadaye akitembea mama anawaza hatua nyingine. Mtoto akikua akifikia umri fulani hagombezi kwa sababu hajui kutembea ama hajui kuzungumza ila kwa sababu amekosa hesabu shule. Shuleni unakosea nini? Tunajifunza shuleni mambo mengi. Tunaenda kupata elimu. Ndio maana kuna viuo. Lakini nataka niulize wapendwa. Na kama mnajua pengine itakuwa siri yetu sisi tu. Je, mnajua chuo chochote kinachofundisha kutenda dhambi? kuna chuo chochote kinafundisha jinsi ya kuiba labda umalaya unaingia kabisa unapata na degree yako kuna chuo chochote ama cha matusi nikiingia pale ukitoka wewe wewe mtaalamu unaweza kuongea matusi ni mapaka kwanza kukupa kajioni ujiongee neno la kawaida ni matusi kuna chuo cha namna hiyo wa mashule ipo hamna hasa watu wanajuaje Kusoma na kuandika si unijifunza shuleni. Kutembea si unijifunza kwa mama na baba. Na kuzungumza. Lakini kufanya dhambi umejifunza wapi? Ni asili yako. Umerithi hali hiyo wala uhitaji kufundishwa. Nyinyi wazazi wenye watoto mnajua kabisa mtoto akiamua kudanganya amejifunza wapi? Unajiuliza. Kama amejifunza wapi kutoku nidanganye mimi? Asili ya dhambi Warumi inasema hivyo Warumi mstari wa Warumi 5:12 inasema hivi Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni 
na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi dhambi iliingia kwa mmoja sisi wote tumetokana na Adam na Eva sisi sote ikiwa unafikiri umetokana na nyani ni wewe <laughs> kuna watu wamechanganya hapa duniani wewe umetokana na nyani sijui nyani bado nyani ni nyani tu yuko huko sisi tumetoka kwa baba mmoja na mama mmoja Adam na Eva tumerithi hali ya dhambi hata Adam alipozaa watoto wake Kaini na Abili hakuambia mdogo wako akikuzingua chinja mwanangu chinja umesikia aini yani Kaini chinja akumfundisha mkasirikie ndugu yako hakumfundisha ni hali ya kurithi dhambi ilipoingia ulimwenguni matamanio ya mwanadamu kutaka kujitegemea kutaka kufanya yale yanayotaka mwenyewe badala ya kumtegemea Mungu yalishika atamu chuki fitina wivu hasira ugomvi mauaji hakuna mtu ambaye anajifunza hakuna mtu ambaye anajifunza kuwa na hasira ongea na watu leo utaambia mimi na hasira mimi na hata mwingine anajisifia usijui na hasira Biblia sema mwe na hasira lakini usitende dhambi huyu mtu anatenda dhambi kwa kuua kwa kumpiga mtu mwingine kwa kulipisha kisasi hakuna mtu ambaye anajifunza lakini dhambi hiyo imeleta nini mauti anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo nini kinakuja mauti mauti tafsiri yake ni kifo dhambi ndio hiyo leta kifo Mwambie jirani yako dhambi ndio imesababisha tufe. Mungu akutuumba ili tufe. Na kadri tunavyoendelea kuishi miaka inazidi kupungua. Soma historia ya Biblia. Watu waliishi miaka nane huko. Wewe unazungumzia miaka hamsini <laughs> Hata roho hujafikia. Watu waliishi miaka mingi lakini kadri tunavyoendelea kuishi uasi tunavyoendelea miaka inazidi kupungua ya kuishi ni dhambi kuna spiritual death ambayo ilitokea yani kutengana na Mungu kwa sababu ya uasi lakini kifo tunachokizungumzia hapa pia ni kifo cha kimwili physical kifo hiki kila mtu atapitia uwe na elimu una elimu unakufa Uwe tajiri, uwe maskini ipo siku utakufa. Fanya mazoezi sana kimbia kila siku asubuhi na jioni utakufa. Kula mboga za majani, acha kula kiti moto, fata masharti yote ya daktari utakufa. Kwepa ajali, fanya chochote tu lakini itafika sehemu utafanya nini? Utakufa. Hakuna mjanja. Hakuna mbabe. Hakuna stelingi wa kifo. sasa unajua Mungu aliona hapana watu wakifa katika dhambi zao wametengana na mimi milele heli mtu yule anayekufa katika Kristo amen kufa kupo kwa kila mtu wachungaji wasio wachungaji watu wa karibu na Mungu wasio karibu na Mungu kwenye Biblia ninawasoma watu wachache sana ambao hawapitia kifo kina eno kwamba wao walipaishwa walitwali watu lakini watu wote watakufa unajua tukiangalia takwimu duniani siku ya leo kwa miaka mingi malaria imeongoza kwa kuwa watu si ndio watu ndio hata miaka miwili mitatu corona imeua watu si ndio ndio hata ukimwi umeua watu ndio nataka nikwambie kuna kifo kilichotokea bila kuhusishwa dhambi 
dhambi ndio imeua watu wote hao <laughs> si kama maelewa si kama mpata pointi yangu tukizungumzia tatizo la watu kwa nini wanakufa ni dhambi hii malaria nini ni kama viti vipitio tu amekufa kwa ajali lakini angalia chimbuko ni dhambi kwa hivyo tukisoma neno la Mungu na kuangalia takwimu zinaonesha watu wanakufa kwa nini watu wanakufa kwa sababu dhambi zao na Mungu anatuletea mkombozi ambaye ni Yesu Kristo. Kifu kipo. Kama sio leo kesho. Kama sio kesho baada ya miaka kumi, baada ya miaka ishirini. Ila tatizo hatujui muda na wakati. Ayubu anasema hivi Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Naye hujaa taabu. Yeye uchanua kama vile huwa kisha ukatwa. Ukimbie kama kivuli wala akai kama. Maisha ya mwanadamu duniani ni mafupi mno. Ukilinganisha miaka 800-900 walioishi zamani miaka mia sita wakinanu kina nane miaka ile ukilinganisha na vie miaka vyetu sitini tunavyozungumza leo sijui 75 ni michache sana ukipata neema 75 kuendelea ni neema ya Mungu mwambie Mungu asante umepewa neema ya kuishi miaka yote hiyo lakini siku moja tutarudia kwa yeye ni tumbo. Yesu alikuja. Lengo lake kubwa lilikuwa ni kufa. Okay? Sikiliza. Sisi tunaogopa kifo. Najua hata ninapoongea hivi kuna watu wanasema mahubiri ya leo ni jengi. Ila ningesikia kwamba ni yani yananiogopesha. Kwa sababu kwanza ndio naanza maisha. Mwingine anataka kwenda kuitimu apate kibarua afu naza mambo ya kufa. Yaani kiu kweli mahubiri haya ni yanakuogopesha, si ndio? Hakuna anayesema, lakini ndio. Msiogope. Uwe na amani. Yesu alikuja ili afe. Si unanipata? Yesu alikuja ili afe ndio kusudi. Usiogope uwe na amani neno lake kubwa pale msalabani lilikuwa imekwisha imeisha hiyo imekwisha neno lake la mwisho imekwisha kwa sababu aliyoyafanya yote itimisho liko msalabani sijui kuna amen yoyote hapo kwa sababu wengine wanafikiri Yesu alikuja kufanya miujiza tu Yesu alikuja kufa ili dhambi zetu tusiweze kuzifia sisi wenyewe adhabu tusiweze kuibeba yeye aibebe sikiliza maneno haya maneno yake katika mlango wa 19 Yohana sura ya 30 nasema hivi basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema imekwisha akainama kichwa akaisalimu roho yake imekwisha nini imekwisha? Kazi aliyotumwa na baba imekwisha. Kazi ya wokovu imekwisha imekamilika. Watu wapitie Yesu sasa kwenda mbinguni. Kazi ameikamilisha. Heli wanaokufa wakijua kazi ya Yesu sababu imekamilisha ili wawe na uzima milele. Mungu alimtoa Yesu Kristo afe ili deni ilipwe deni ya dhambi ilipwe aliangalia ulimwenguni aliangalia kokote hakuona mtu mkamilifu kwa kuweza kusimama na kuchukua maovu ya ulimwengu isipokuwa Yesu Kristo peke yake alikufa kwa sababu ya dhambi zetu yeye ni mshindi tena ni mshindi juu ya kifo 
mshindi juu ya kuzimu na mauti amefufuka kuonyesha kwamba yeye ashindwe na mauti amefufuka kutuonyesha kwamba ana uwezo juu ya mauti na kifo usiogope usio usio na mashaka Yohana 11:25 Biblia inasema Yesu akamwambia mimi ndimi huo ufufuo na uzima yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi kufa tutakufa lakini tutaishi milele kuna watu hawaamini unamwamini au una mashaka Unaamini haya ama una mashaka? Ukimwamini Kristo, ujapokufa utakuwa unaishi. Muamini yeye leo uwe na uzima wa milele. Yeye aliyeshinda mauti. Mimi ninamwamini yeye aliyejifufua yeye kwanza. Wanadamu wa leo wanamwamini mtu tu wa dini fulani wanamwamini nabii fulani wanamwamini Mungu fulani mimi namwamini Yesu kwa sababu yeye ndiye ufufuo na yeye mwenyewe akafufuka ninaamini atanifufua wakati wa ufufuo endapo nitakuwa nimekufa ninaamini kwamba kwa sababu yeye alinifufua atanifufua mimi pia je una mashaka wapo wakina Tomasi wengi hapa wapo wakina Tomasi wengi huko barabarani ambao ukiwaambia eh hey, Yesu amefufuka umedanganya wewe amefufuka ni hadithi tu watu wametengeneza unawaza unasema hata anapotembea anatembea kwa neema ya Mungu kuna wengine wanaamini kwa kiasi fulani tu kuna wengine wanaamini kwa mambo fulani afu kuna mambo hawaamini. Bibi anataka amini kwa asilimia mia. Muamini nitegemee. Amekuja kwa ajili ya dhambi zako, kwa ajili ya dhambi zangu. Wewe usingeweza kujiokoa. Wakati unakuja na yeye atarudi maana alipofufuka aliwaita aliokusanya wanafunzi wake na aliwapa agizo endeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la baba mwana na roho mtakatifu na tazama mimi nipo nanyi hata ukamilifu wa dahari na huko akisema hayo wingu kutoka juu mbinguni likamchukua akaenda mbinguni na alipokuwa akienda mbinguni wanafunzi wakashangaa mashahidi wale wakashangaa walipoona Yesu anaenda mbinguni na sauti ikasikika kutoka kwa malaika ninavyomuona Yesu anavyoenda atakuja jinsi hiyo hiyo amen em tunapokwenda kuimba wimbo huu usiogope Tupo hapa kwa ajili ya Mungu tu sio kwa ajili ya mwanadamu. Amen. Amen. Kuna wewe tu. Hakuna mwingine kama Mungu. Ningetafuta
Bwana Yesu. Karibu Tanganyika Productions. Tunajihusisha na video production, audio production, graphic designing, CD and DVD publications. Katika video production tunajihusisha na gospel music, wedding, documentaries, TV commercials, films and movies. Pia katika graphic designing tunajihusisha na banners, posters, flyers, logos and ID cards. Katika audio production tunajihusisha na music, radio jingles na mobile studio. Pia tunazalisha CD na DVD zenye ubora wa hali ya juu. Tanganyika Production Forward Ever. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imbanasi.